Yarim seni, seni her an özlüyorum. Ay, no. No sé dónde lo dejé. Uf. ¿Dónde está mi teléfono? Oh. Ah. Hola. Ah, Seyid. Ah. Ah. ¿Dijiste que Rubeida escapó? Ay, no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Y qué pasó? La estamos buscando, Mariam. Por favor, avíseme si la ve. Sí, claro, por supuesto. Te prometo que así lo voy a hacer. Si antes sabes algo de ella, por favor, avísame, ¿de acuerdo? Está bien, lo haré. Muy bien, gracias. No puede ser. Tampoco la ha visto. Seyit, ¿y si regresó Urgup? No creo que lo haga, madre. Ah. Un amigo nos ayudará. Además, no tiene dinero para regresar. Esperen, ¿hay algún otro lugar que ella conozca donde pudo haber ido? Ustedes fueron al mercado. ¿Qué podría estar haciendo ahí? Tal vez fue a buscar a mi padre, pero no creo que él le brinde ayuda. Pero ese día Rubeida se acercó a una mujer que estaba en la tienda de mi padre y hablaron sobre algo. Ella también es de Urgup y le dio una tarjeta a Rubeida. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? No lo sé, pero tal vez mi padre la conoce. Está bien, iré a verlo. Yo voy contigo. No, madre, tú te quedarás aquí. Dije que voy a ir. Los hombres de secar están rondando allá afuera y Rubeida no está. Y si me preocupo por ti, voy a volverme loca. Iré contigo. Madre, por favor. Dije que voy. Levántate. Tú también vienes. Está bien. ¿A dónde pudo ir sola? Estambul es enorme. Hay personas malas en las calles. Me da miedo que mi hija esté sola por ahí. Tienes razón, Ibrahim, pero ¿qué hacemos? ¿Quién nos puede ayudar? Vivimos en un mundo muy loco. ¿Acaso soy el único que sufre por esto? Soy el único que está sufriendo. Tranquilo, Ibrahim. Trata de relajarte. Anoche no dormiste bien. ¿Por qué no vas a descansar? Tal vez así te relajes y encuentres una forma de resolverlo. Mira, mañana regresarás a trabajar. Estás muy cansado. Anda. Gracias, Erife. Siempre me apoyas en todo. Has estado a mi lado en los buenos y malos tiempos. Eres increíble. Eres una mujer única. Vamos. Gracias, Ibrahim. Vamos. Gracias, cariño. Ibrahim, descansa. Dulces sueños, amor. Señor Secar, ¿cómo está? Ibrahim me dijo que no lo vio hoy en el bar. ¿Se encuentra usted bien? Sí, estoy bien, gracias. <risa> ¿Recuerda que soy su amuleto de buenas noticias? Ah. ¿Ahora qué pasa, amuleto? Rubeida escapó. Eso fue rápido. ¿Eh? ¿Quién te dijo eso? Seguí temó a Ibrahim. Preguntó si estaba aquí. ¿Y qué le dijo Ibrahim? Bueno, le dijo que no la había visto. Tal vez está con ustedes, pero Ibrahim no le quiere decir. Te lo está ocultando. No, yo sabría si la está ocultando. Además, él se sorprendió mucho cuando escuchó lo que sucedió. Bueno, manténme informado de lo que pase. Por supuesto. Ibrahim no se enterará de lo que estoy haciendo. ¿Me lo puede prometer? Está bien, no te preocupes, él no lo sabrá. Ibrahim está contigo. Mm, ahora está durmiendo. Bien, déjalo que duerma y despiértalo más tarde. ¿Para qué? Eres una mujer astuta y te las arreglarás. Mi amuleto.
Ceylan. ¿Qué estás haciendo? Deja eso ahí. Tenemos que asegurarnos que todo esté simétrico. Tiene que verse perfecto. Deja eso allá. Señora Sirma, ¿qué sucede? ¿Por qué se va? Voy a Urgut. Necesito irme, Bellas. ¿Dónde está Ali? El joven Ali no está. Pero, ¿cómo llegará hasta allá, señora? ¿Cómo llegué aquí? En automóvil. Disculpe, señora. ¿Me podría decir cuál es el equipaje Tú que debo llevarme? Aquí. Regreso Plan, enseguida. El equipaje está por allá. ¿Lo ves? Sí, señora. Adelante. Señor, disculpe. Creo que la señora Sirma regresará a la mansión. Señor. Vete, Bellas. Abran bien los ojos. Los hombres de secar pueden estar por aquí. Sé que estaremos bien. Hola, bienvenidos. ¿Están buscando alfombras? Es usted de Abus Giray. Así es. ¿En qué le puedo servir? Necesito que responda algo. ¿Es usted el padre de una mujer llamada Sebahir Zahir? <risa> Estoy perdiendo la memoria. No recuerdo dónde está la tienda. Creo que es a la derecha. Vengan. De verdad, espero que regrese pronto con nosotros, señora. Yo también, Bellas. Que tenga un buen viaje. Que tenga buen viaje, señora. La vamos a extrañar. No es necesario. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Voy a regresar a la mansión. No, tú no puedes irte. Regresa a su equipaje. Ali. Madre, no voy a permitir que te vayas de aquí. No bajes el equipaje. Madre, entiende, no irás a ningún lado. ¿Nos da un momento? Ali, ni siquiera volteas a verme. Sabes que solo tengo una debilidad y eres tú. Si tú me ignoras, ¿por qué tengo que quedarme aquí? No hay razón para que esté en este lugar. Por eso me voy. Desde que yo era un niño, mi deseo era que ustedes dos fueran felices y se amaran. Pero después dejé de desearlo, porque me di cuenta que era algo imposible. Hay un vacío dentro de mí, que nada más que el amor de ustedes dos lo puede llenar. Nos vemos, hijo. Madre. Si te vas, no me volverás a ver. ¿Es lo que quieres? Ali. Tú siempre vas a estar dentro de mi corazón. No lo olvides.
Vámonos ya. Creo que la tienda está por aquí. Madre, ¿estás bien? Tranquilo, estoy bien. Llegamos. Estoy diciendo la verdad. Desde que Sibahir se casó con el imbécil de Ibrahim Sahir, yo no la he vuelto a ver. Durante muchos años, no podría reconocer a mi hija si la viera. ¿Ha tratado de contactarse? Ya se lo dije. Ni siquiera sabía que estaba en Estambul hasta que ustedes lo dijeron. Escuche. Voy a dejarle mi número de teléfono. Si llega a saber algo y no me lo dice, usted y su tienda dejarán de existir. ¿Entiende? ¿Está advertido? Por supuesto que entendí. Está bien. Yo lo llamaré. Si ellos vienen a la tienda, se lo prometo. Sellites allá adelante. Los caracas allá. Abajo, rápido. Se fueron. Levántense. Ya. ¿Acaso están locos? ¿Qué están haciendo aquí? Los hombres acaban de estar aquí. ¿Crees que no regresarán? Sí, los vimos. ¿Quieres que me maten? Trate de calmarse. Estamos aquí por algo importante. <risa> Esos hombres supieron que yo soy tu padre. Me preguntaron por ti. ¿Qué fue lo que les dijo? Por favor, no les dije nada. Pero si no se van de mi tienda ahora mismo, les juro que los llevaré. Los iremos después de hablar. A ella secuestraste. Quiero que me responda algo. ¿Rubeida ha venido a esta tienda? ¿Por qué vendría aquí? No. Rubeida habló la otra vez con una mujer. ¿Quién era? Era Melahat, pero ella no trabaja aquí. Estuvo solo un momento ese día. Está bien, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Qué te sucede? ¿Quieres meter a esa mujer en problemas con los Caracayá? Ya basta, díganos dónde está. Hay un estudio de tatuajes. Ella trabaja ahí. ¿Está muy lejos de aquí? Está a cinco o diez minutos. Ya te respondí. Ahora váyanse de aquí como lo prometiste. ¡Fuera de mi tienda! ¡Largo! Hay que irnos. Al fin, qué bueno que ya se fueron de mi tienda. ¿Creen que le va a decir a los hombres de secar que estuvimos en la tienda? No lo hará. Su conciencia no se lo permitirá, pero sobre todo porque es un cobarde. Busquemos ese estudio de tatuajes. Hola. 
Sirma. ¿Quién habla? Erdal. ¿Hola? Así es, soy Erdal. El hermano de Semal. ¿Por qué estás llamándome? Sirma Semal está muerto. Lo asesinaron. Lo encontraron muerto en su camión. Tenía un disparo en la cabeza y nadie sabe cómo fue que sucedió. No quieren decirme quién lo asesinó. Me lo están ocultando. Quiero saber quién lo mató, Sirma. Por favor, dime algo. Sirma. No me hagas esto. No me hagas esto. Estudio de tatuajes. Ahí es el estudio. Estudio de perforaciones y suplementos. Espere. Erdal, ¿cómo estás? Te mando la dirección ahora mismo. Rubeira escapó y estamos buscándola. Está bien, amigo. Gracias. Gracias. Erdal nos acompañará. Maestros del tatuaje. Estudio de diseño. Buenos días. Feliz, te dije que ya no atenderíamos a más clientes. No somos clientes. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Eh, nos conocimos en la tienda de alfombras, ¿me recuerda? Ah, sí, claro, la recuerdo. Uh -huh. Ese día me acompañaba mi hija. Me alegra, señora, pero estoy ocupada. Dígame de una vez qué es lo que quiere. Eh, quiero saber si ha venido a buscarla. ¿Para realizarse un tatuaje? No, señorita. Creo que tuvieron una pequeña conversación ese día y pensé que tal vez pudo venir a buscarla. No... No ha venido. ¿No la ha visto? Para nada. ¿Qué sucede? ¿Encontraron a Rubeida? No, amigo. No puede ser. ¿A dónde pudo haber ido? Madre, Sure, vuelvan con Erdal. Voy a seguirla buscando por aquí. Uh -huh. Esperaré a que ella se vaya. Creo que nos está ocultando algo y voy a averiguar la verdad. Hijo, por favor, ten cuidado. Creo que los hombres de secar siguen aquí. Está bien, madre, no te preocupes. Váyanse, vamos. ¿Rubeida? Sure, ¿a dónde vas? Sure. Sayid. Madre, necesito que vuelvas a la casa. Ya. Está bien. Entre a la Sure. Sayid. Suba, Andy. Suba. Sure. Rubeida! Rubeida! 